Oui, mais je l'ai fait, mais apparemment, il y a en quoi, quoi Pour le format date de PHP de doctrine et le format date qui est au niveau de la base de données. Ok, donc, euh, ici, je vais encore copier ça, le mettre dans toutes les classes, préciser l'ORM, et la table ici, ça sera lieu. Rôle également, je vais faire la même chose. Je vais mettre ici rôle. Ok, ensuite, il y a, il y a lié aussi. Il y a le user, voilà, il y a user. Et là, c'est user. Voilà, donc il y a user, role et lien. Ensuite, les clés primaires, on les gère au niveau de lieu, au niveau de role, au niveau de les colonnes. Ces deux, vous les laissez. Là où il y a les, les annotations one to many minute one. Ici, c'est réel. Donc, je vais prendre double. Là aussi, c'est réel. Je prends double. Pour l'attitude et longitude, double. Le rôle, le moment. Ça, je laisse. C'est l'annotation. String. Le user. Le nom, c'est string. Prénom, string. Email, password, lieu et rôle, vous laissez pour le moment, ça c'est pour la gestion des, des liaisons. Voilà. Donc je reviens, pour le moment, lié, on n'a pas touché à ça, c'est one, ça c'est minute one, mais on a géré quand même dans les, les autres champs. Euh, dans lié aussi, on a fait la même chose, on a modifié le nom de la table. Les champs, pour le moment, on laisse aussi la partie ORM, c'est-à-dire la partie euh, liaison ici. Ça sera un one to many, là, ça sera un many to one. Euh, au niveau des rôles, au niveau des rôles ici, on aura une liste d'utilisateurs. Et euh, au niveau de user aussi, je crois qu'on a modifié, ah bon, c'est modifié, bah, c'est modifié. Ok, ça va. Donc, je vais faire un save all. Voilà. Donc là, on a bien géré les colonnes. Je vais arrêter la vidéo. Et là, maintenant, on va essayer de gérer les associations maintenant.